아 글쎄 안 들려 안 들려 들을 뉴스 없어 아무 뉴스도 귀에 들어오지 않아 듣고 또 들어도 들을 뉴스 없어 만든 게이 프로야 이동영의 뉴스 정면 승부 대구 경북 시민 여러분 힘내십시오. 우리는 코로나19를 충분히 극복할 수 있고 반드시 이겨낼 것입니다. 정부도 국민도 모두가 대구 경북과 함께 하고 있습니다. 몸 상태는 좀 어떠신지? 어, 저희 그 방역대책본부의 직원들이 업무에 부담이 크긴 하지만 잘 견디고 잘 진행하고 있다. 그 정도 답변 드리겠습니다. 함께 버텨야 다시 일어날 수가 있습니다. 확진 환자도 꼭 이겨내셔야 다시 일어설 수 있고 어려운 소상공인도 더 버텨야 다시 일어설 수가 있습니다. 힘을 내라고 말해줄래 그 눈을 반짝여 날 일으켜줄래 힘을 내이 만큼 과잖아 이동의 뉴스 정면 승부 3부 시작합니다. 단디 도시락을 아십니까? 칠성 야시장의 2030 청년 상인들로 구성된 봉사단체에서 코로나 바이러스와 싸우고 있는 대구 의료진들에게 전달한 200인분의 도시락 이름이라고 합니다. 오늘 코로나와 싸우고 있는 작은 영웅들을 만나는 시간 해시태그 힘내라 대구 경북 힘내라 대한민국에서 만나볼 분은 단디 도시락을 만든 청년 상인 중한 한 분입니다. 칠성 야시장에서 고기 장사를 하고 계신 삼겹 뚱땡이 김도겸 사장님입니다. 사임 나와 계십니까? 아, 네, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 단디 도시락. 저는 무슨 뜻인지 알고 있습니다만, 이 단디란 아. 말이 다른 지역 분들은 잘 모를 수 있으니까 설, 설명 좀 못하게 어떤 뜻입니까? 단디란 말이? 아, 네. 경상도 분들은 잘 아실 텐데, 예. 잘 하자, 확실하게 음. 하자, 뭐 제대로 하자 이렇게 뜻을 갖고 있는 대구 사투리입니다. 예. 네. 그 단어를 도시락 꽤 사용한 이유가 있을 것 같아요. 아, 뭐 이제 여러 방면에서 예. 다 같이 잘 슬기롭게 잘 해결해 나가자 이런 뜻이 이제 담겨 있는 음. 문구라고 생각해서 사용하게 됐습니다. 예. 칠성 야시장이 문을 닫았다고 하던데 맞습니까? 네, 칠성 야시장 이제 2월 중순에 코로나 사태로 인해 국민 건강을 염려해서 저희끼리 회의를 거친 끝에 이제 자진 휴전에 들어가기로 결정되었습니다. 자진 휴업. 그러면은 지금 꽤 오랫동안 장사를 못 하셨는데 손해가 꽤 크겠습니다. 네, 좀 이렇게 손해가 크다기보단 애초에 지금 모든 수입원이 끊겨진 상태죠. 음. 네. 예, 예. 그럼에도 불구하고 이 단디 도시락을 만들어 보자 이런 생각 어떻게 하셨어요? 아, 어, 뭐 저희가 처음에 칠성 야시장이 오픈했을 때 아주 많은 스포트라이트를 받았습니다. 어허. 이제, 이제 그 스포트라이트 받았는 것만큼은 아니더라도 예. 그래도 이렇게 조금은 돌려드릴 수 있는 방법이 없을까라고 생각을 하게 되, 되었습니다. 예, 스포트라이트를 많이 받았다고 하는데 이게 그 칠성시장의 젊은 상인들로만 이번에 구성을 하셨더라고요. 아, 그 봉사팀 말씀하시는 예, 겁니다. 예, 예, 예. 네, 팀원 자체는 지금 뭐 20대부터 40대까지 예. 이렇게 뭐 이렇게 연인 팀도 있고 부부 팀도 있고 다양하게 구성되어 있습니다. 예, 예. 그 어떤 어떤 가게를 하고 계십니까, 그분들은? 어, 소대창. 예. 그다음에 깔자매 차돌박이 숙주 볶음. 예. 저희 같은 경우에는 삼겹살 등땡이 마리. 예. 그다음에 뭐 와레이 닭꼬치. 그다음에 어 방고개 무침해. 예. 네, 이렇게 총 여섯 개 매대가 모여 예. 있습니다. 보통 그 원래 정상 영업하면 몇 시부터 몇 시까지 하세요? 저희가 저 평일 같은 경우에는 열시 반까지가 운영 시간이고요. 주말에는 열한 시 반까지가 됩니다. 예. 그렇군요. 그 소셜에 올리셨던 도시락 사진을 봤는데 이게 그 반찬 양도 굉장히 많고 푸짐하게 하셨더라고요. 근데 아, 네. 이, 이 도시락 반찬들의 사연이 있다고 하는데 어떤 사연입니까? 아그몇 가지 메뉴에 대해서는 이제 음료 같은.
같은 경우에는 대구시에서는 커피 푸드 트럭으로 꽤 오랜 시간 자리를 지켜오신 사장님도 계시고 예. 애초에 처음부터 요식업 전공 단체에 이제 공사 단체를 하고 계신 회장님 같은 경우에는 전복을 하시게 되셨고 예. 저희는 이제 17년 동안 제가 축산업에 종사해 오고 있어서 예. 고기로 요리를 만들게 되었습니다. 아, 그 고기 파시는 분들은 고기를 제공하고 커피 파시는 분은 커피를 제공하고 이런 거네요. 네, 그렇습니다. 예, 예. 전공 분야를 살린 것 같은데 그런데 지금 한달 동안 장사를 못 하고 계신데 이 식재료는 어떻게 다들 어, 품품이 내 가지고 모아서 만든 겁니까? 네. 저희끼리 이제 뭐 작은 성의를 표시해서 모아서 싸게 구입할 수 있는 루트를 찾아서 예. 새벽 경매 시장이나 아니면 이제 지인들한테 뭐 이렇게 가서 저렴하게 구매도 하고 이렇게 이제 조달하고 있습니다. 예. 도시락을 받은 의료진들로부터 혹시 어떤 이야기 들어보신 것 있으세요? 아, 의료진 분들께 저희가 이제 직접적으로 음식을 가지고 가면, 예. 어, 되게 뭐 이렇게 좋은 말씀들도 많이 해주시고, 예. 이렇게 SNS에 받았다라고 올려주시는 분들도 이렇게 보고 있으면, 네, 되게 이렇게 하, 사주는 아니지만 이렇게 드물게 한 번씩 인사를 보고 받고 있습니다. 예. 자, 당초 생각했던 것보다 코로나 사태가 길어지고 있습니다. 대구 뿐만 아니라, 전국에 우리 자영업자 분들이 굉장히 힘든 시간을 보내고 있는데요. 사장님도 마찬가지입니다만은 그 전국에 힘들어하는 우리 자영업자 분들한테 어떻게 한 마디 남겨주시기 바랍니다. 조금만 참고 서로의 입장을 생각한다면 이게 금방 끝날 일인 것 같습니다. 실수. 이제 조금만 더 참고 화이팅하면. 예. 네, 금방 끝날 것 같으니까 음. 다들 먼저 화이팅 한다는 말을 전해드리고 싶습니다. 예, 알겠습니다. 청취자 의견도 많이 오고 있는데요. 6 6 3호님께서 힘내세요 대구라는 의견 주셨고 이정희님이 코로나 끝나면 칠성시장 삼겹뚱땡이 주문 왕창해서 혼내드리고 싶습니다라는 의견 주셨고 김은지님께서 코로나 상황 지나면 꼭 찾아가서 먹어볼게요. 사장님들 본받아서 국민들도 단디할게요. 복받으세라는 의견 주셨습니다. 또 아미리다님께서 멋집니다. 대구 가게들 화이팅 감사합니다. 이런 이런 분들 의견 주시면 또 보람도 되고 조금 더 힘도 나고 하시는 것이죠? 네. 아무래도 응원을 보내주시면 저희도 더 힘내서 더 열심히 잘해야 되겠다라고 생각이 들죠. 아무래도. 예. 대구 시민들이 1339원 국민성금 캠페인을 자발적으로 벌이고 있다. 이런 얘기도 들리는데 혹시 알고 계십니까? 아, 네. 주변에서 예. 젊은 청년 단체에서 추진했다라고 알고 있고요. 예. 어 이제 그 질병 관리 그 콜센터가 1,339번이라고 이제 그렇게 이제 지원을 한다라는 정도만 알고 있습니다. 예. 알겠습니다. 저 빨리 사태가 마무리되고 어 우리 네. 사장님 가게 또 칠성 야시장이 활기차게 다시 돌아갔으면 좋겠네요. 오늘 인터뷰 고맙습니다. 아. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 지금까지 칠성 야시장에서 고기 장사를 하시는 김도겸 사장님이었습니다. 여론조사를 통해 민심을 읽어보는 시간 민심은 숫자다 코너입니다. 오늘은 리얼미터 이택스 대표 혼자 나왔습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 자 오늘 어떤 이야기부터 해볼까요? 그 박근혜 전 대통령의 옥중 메시지가 공개가 됐는데 네. 메시지 핵심은 기존 거대 야당을 중심으로 보수의 힘을 모아달라. 그, 결국은 미래통합당을 중심으로 하나가 되라 이말 같습니다. 네. 당 이름을 정하기 명칭을 쓰지 않은... 네. 쓰지, 쓰진 않았지만 예, 예. 거대 야당을 했기 때문에 자 음. 결국은 하나가 돼달라 이런 의미 같은데 예. 그 이외에 정치적 메시지는 없다고 봐야겠죠? 그렇죠. 일단 미래통합당 중심으로 
어, 보수가 뭉쳐라 이런 메시지를 던진 것 같고요. 어, 지금 뭐그 외에 그 자유공화당, 그러니까 조원진, 또 김문수 어, 등의 친박 어, 성향의 에, 당이 최근에 만들어졌고 또 홍문종 의원의 친박 신당도 있고 뭐 여러 당들이 있죠. 근데 어, 박근혜 전 대통령 입장을 생각하면 일단 이번 총선 어, 뭐 1당 혹은 과반을 이 보수 진영에서 가져가야 명예 회복의 발판이 마련이 되고 두 번째는 대선에서 정권이 바뀌어야 되겠죠. 뭐 그런 차원에서 어, 박근혜 전 대통령이 메시지를 던진 것이고 두 번째는 오늘부터 지금 TK 또 PK 지금 어, 물갈이가 시작이 됐습니다. 네. 이제 오늘까지 면접 보고 뭐 화상 면접까지 이제 도입이 됐는데 아무튼 TK PK가 지금 이제 물갈이가 본격적으로 시작이 되면 당이 흔들릴 거란 말이죠. 네. 그래서 이제 김영호 공관위원장이나 아니면 당 지도부 입장에서는 박근혜 전 대통령의 지원이 어느 때보다 중요한 타이밍이고 뭐 그러다 보니까 어, 지금 시점에 네. 박근혜 전 대통령의 옥중 메시지가 나온 것 같습니다. 김영호 공간위원장이 유영아 변호사를 전략 공천할 수 있다라고 했지 않습니까? 네. 그래서 한쪽 그 혹자들은 이거 딜 아니냐라는 이야기도 네. 하더라고요. 그렇죠. 그 사실은 뭐 친박 신당 홍문종 의원의 이제 친박 신당 혹은 자유공화당 측에서 박근혜 전 대통령의 메시지를 받으려고 그동안에 무던히 노력을 했습니다. 그런데 그렇죠. 네. 결국에는 어, 유영아 변호사가 어, 미래통합당에 이제 선물을 가져다 준 셈인데요. 뭐 당연히 김영호 공간위원장이라든지 황기현 대표 입장에서는 유영아 어, 이 변호사의 이 역할이 굉장히 예, 중요하다고 판단할 것 같습니다. 음. 그렇기 때문에 뭐 지역구든 아니면 뭐 비례대표든 뭔가 이제 선물을 주지 않겠느냐 이런 전망들이 나오고 있는 것 같습니다. 예. 근데 유영아 변호사가 지난 총선 때 김우성 대표가 그당 직인을 네. 들고 부산으로 가는 그 소위 말하는 네. 옥세런이죠. 네, 네. 그 사태를 일으킨 주인공이었지 않습니까? 그렇습니다. 그래서 그뭐새 보수당 출신이라든지 또 친위 계열에서는 좀 불편하게 생각할 음. 수도 있는데 뭐 그것 때문에 지금까지 유영아 변호사를 중용하지 못했던 부분도 있을 것 같습니다. 근데 뭐 여느 때보다 지금 TK 물갈이를 하기 위해서는 어또 무게 중심 축이 있어야 되는데 뭐 결국 박근혜 전 대통령이 에, 그 축을 담당해 주길 바라는 음, 그런 마음이 예. 좀 있지 않았나 싶습니다. 그런데 박전 대통령의 이 메시지가 네. 과연 미래통합당에 도움이 되느냐. 네. 이렇게 되면 완벽한 뭐 도로 새누리당이다 이런 얘기가 있지 않습니까? 네. 그 중도가 과연 그 힘을 실어줄 것이냐 미래통합당에. 네. 어떻게 보십니까? 그렇습니다. 이제 확장성 면에서는 분명히 한계가 있을 것이다 라는 이제 평론들이 나오고 있고요. 다만 아, 박근혜 전 대통령을 지지하는 세력, 뭐 굉장히 적극적인 보수 세력들이죠. 뭐 대략 한 25% 정도는 될것 같고요. 그 어, 어, 외에 이제 보수 세력의 재건을 어, 또 원하는 중도 보수 성향까지도 이제 합친다라고 하면 한 30% 중반까지 볼 수가 있는데 일단 30% 중반 정도 되는 음, 보수 세력을 어, 박근혜 전 대통령을 축으로 해서 좀 뭉, 뭉쳐보고자 하는 음. 뭐 그런 부분은 분명히 있어 보입니다. 다만 어, 중도층이라든지 무당층에서는 박근혜 전 대통령의 석방 관련된 여론조사를 보더라도 여전히 에, 반발 기류가 있기 때문에 에, 그런 면에서는 지금 당 내에서건 아니면 당 바깥에선 좀 확장성에는 문제가 있지 않겠느냐라는 음. 우려가 있는 것이 사실입니다. 예. 석방 관련 여론조사 좀 알려주시죠. 네. 저희가 그... 지난 1월 말에 한 조사입니다. 1월 31일 날 전국 19세 이상 성인 9,846명에게 접촉을 해서 최종 503명의 응답을 완료했고요. 표본오차는 95% 신뢰준에서 플러스 마이너스 4.4% 포인트였는데요. 그 석방 관련된 공감도에 대한 조사였는데 석방 논의가 옳지 않다라는 의견이 56.1% 석방하는 것이 옳다라는 의견이 39.3% 음. 뭐 대략 한 10. 7% 포인트 가깝게 석방 논의가 옳지 않다라는 의견을 음. 주었는데요. 뭐 호남이라든지 뭐 수도권 PK에서 또 연령대별로는 20, 40대, 20대, 40대 또 30대 또 진보층과 중도층에서 어 그리고 이제 지정당별로는 더불어민주당 지지층하고 정의당 지지층에서 이제 다수가 석방 논의가 옳지 않다라고 했는데 에 이제 반면에 긍정적인 의견은 대구 경북과 충청권 60대 이상 보수층에서 어 높게 나타났습니다. 그리고 무당층에서는 이제 비슷했는데 뭐 여하튼 어 방금 소개해드린 대로 어뭐 무당층에서는 비슷했지만 중도층에서는 또 부정적인 기류가 있기 때문에 아까 말씀드린 확장성 면에서는. 어, 여전히 좀 한계가 있지 않겠느냐 이런 예. 우려가 있는 것 같습니다. 
자 그러면 어쨌든 지금 자유공화당과 친박신당이 네. 있는 상태잖아요. 네. 이, 자, 이 정당도 그 비례를 노릴 텐데 지금 미래통합당은 후보를 내지 않고 위성정당인 네. 미래한국당의 정당투표를 몰아주는 계획, 계획이 됐습니다. 네, 네. 어, 자유공화당, 친박신당이 다 미래통합당으로 들어온다면 모를까? 아니면 네. 분산될 수도 있겠네요. 그렇습니다. 지금 오늘 뉴스들을 보면 자유공화당은 어, 뭐 당대당 통합 까지는 어렵겠지만 선거 연대 정도까지는 그 그러니까 지금 그곳에 있는 뭐 서청원 또 조원진 의원 등이 만약에 출마하는 지역구라면 어 후보를 미래통합에서 안 내는 정도로 해서 연, 연대를 하는 뭐 그런 얘기들이 지금 나오고 있고요. 예. 어 홍문종 의원의 친박 신당까지는 아직 그런 얘기가 나오지 않고 음. 거기는 지금 당을 만들고 있는 것이기 때문에 그래서 이제 에, 어떻게든 뭉쳐야 된다라는 공감대는 아직은 형성이 되고 있는데. 아까 말씀드린 TK나 PK 지역에서 물갈이가 오늘부터 시작이 돼서 뭐 가령 이제 일부 의원들이 오늘 컷오프된 게 보도가 되고 있거든요. 네. 어, 이 의원들의 숫자가 어, 뭐한 10명, 수명 뭐 이렇게 넘게 된다라고 하면은 어, 이른바 이삭줍기에 나설 음. 어, 친박신당 또 자유공화당 어, 이쪽에서 이제 어떻게 에, 접근을 할지에 따라서 미래통합당과의 연대 또 보수 어, 어, 이 단일 대요 이런 부분들이 형성이 될것 같은데 앞으로 한 일주일 뭐이 정도가 굉장히 중요한 예. 분수령이 될것 같습니다. 근데 민주당으로서는 뭐 위성정당을 만들 수도 없고 네. 선거연합정당도 지금 잘안될것 같고 정의당에 참여하지 않겠다고 했기 때문에 네. 그럼 이 비례 지역구는 만약에 민주당이 이긴다 하더라도 비례에서 크게 패할 가능성이 높단 말이죠. 네. 이렇다면 일당이 바뀔 가능성도 있겠네요. 그렇죠. 일당은, 음, 만약에 이제 민주당과 정의당 혹은 뭐 이제 진보진영의 플랫폼 정당들이, 이 가동이 된다고 해도, 어, 일당은 미래통합당과, 아, 미래, 에, 한국당이 합쳐서, 어, 일당이 될 가능성이 매우 높아 보입니다. 음. 지금 지역구 같은 경우는 민주당하고 미래통합당이, 에, 어, 뭐 박빙으로 어느 예. 정당이 1위를 하지 않을까라는 뭐그 정도로 예상이 되고 있는데 비례 정당에 있어서만큼은 미래한국당이 한 20석 안팎 가져갈 것이 지금 자명해 보이기 때문에 음. 일당은 이제 어느 정도 미래통합당과 미래한국당 쪽으로 기울어져 있는 것 같고 문제는 150석 과반을 이 보수 진영에서 가져가느냐 예. 문제 때문에 민주당, 정의당 또이 여러 다양한 플랫폼 얘기들이 나오고 있는데요. 지금 정의당 입장에서는 굉장히 비판적으로 바라보고는 있는데 민주당이 지금 이제 그 양보라는 키워드, 그러니까 어 비례대표에서 한 예닐곱 석 정도만 자기네들이 가져가고 나머지는 다뭐 정의당이라든지 다른 정당이 양보하겠다 이런 지금 접근을 하고 있습니다. 그 경우에 어뭐 여러 다양한 방식이 있는데 아예 민주당이 비례대표를 한국당처럼 안 내면, 그러니까 미래통합당처럼 안 내면. 어 나머지 진보 정당이 가져갈 수 있는 여지가 커지기 때문에 그래서 지금은 정의당이 좀 불편한 신기를 내비쳐도 한뭐 며칠 지나면 어그 얘기가 또꽤 진전이 될 가능성도 지금 없지 않아 보여서 어 비례 의석은 앞으로 또한 1, 2주를 더 지켜봐야 되지 않을까 싶습니다. 알겠습니다. 자, 지금 코로나 19로 어 상당히 안 좋은 상황임에도 불구하고 대통령 국정 수행 평가와 어 민주당 지지율은 좀 견고한 모습 보이네요. 네, 그렇습니다. 어, 저희가 3월 1주차 주중 잠정 집계인데요. 저희가, 어, 지난 월요일부터 수요일까지 조사했습니다. 전국 18세 이상 유권자 1516명을 대상으로 했고, 유무선 전화 면접 및 자동 응답 혼용 방식이었습니다. 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 2.5%포인트였는데요. 문재인 대통령의 국정수행 평가가 1.5%포인트 오른 47.6%를 기록했고요. 부정평가는 2%포인트 내린 48.7%를 기록했습니다. 오차 범위 내인 1.1% 퍼센트 포인트로 좁혀졌는데요. 다만 1월 3주차부터 8주째 부정평가가 긍정평가보다 높은 거는 예. 또 사실이고요. 지난 일간 주의를 보면 은 월요일날 47.9, 화요일날 45.9, 수요일날 47.9로 화요일날 조금 빠지는 모습을 보였는데 역시 문재인 대통령이 화요일날 마스크 공급 혼선에 대해서 국민 사과를 대국민 사과를 했습니다. 그리고 이제 북한의 이제 김여정이 청와대를 향한 강도 높은 비난을 또 했었던 날인데 이날 조금 많이 빠졌고 어, 어제는 다시 좀 반등을 했습니다. 추미애 장관이 이제 신천지 관련 강제 수사를 적극 검토해야 된다. 그런데 이제 또 어, 검찰은 좀 유보적이고 또 미래통합당 장재원 의원은 또 이런 추미애 장관에 대한 태도에 좀 불, 비판을 했는데 이런 부분이 신천지와 또 미래통합당과 연관성 뭐 이렇게 인식을 하는 예. 유권자들이 많았. 
있기 때문인지 미래통합당은 조금 어, 지지율이 하락하고 음. 당청의 지지율이 이제 올랐는데요. 정당 지지율 소개해드리면 민주당이 42.9%로 1.9%포인트 올랐고요. 미래통합당은 1.2%포인트 빠진 29.8%. 어, 세 당이 합쳐진 이후에 이제 20%대로 떨어진 건 이번 주가 처음입니다. 그다음에 국민의당이 4.6%, 2.9%포인트 올랐는데 안철수 대표가 어, 지금 대구에서 어, 의료봉사 활동을 하지 않습니까? 예. 그래서 지지율이 좀 오른 것 같고요. 정의당 4.3, 변동이 없습니다. 민, 민생당 4%, 어, 큰 변동이 없고요. 공화당 1.7, 민주당 0.8% 수준입니다. 예. 국민의당이 2.9%나 올랐다고 하는 것은 네. 아까 방금 말씀하신 안철수 대표 봉사가 어쨌든 국민들한테는 신선하게 다가왔다. 네. 그렇게 볼수 있겠네요. 네. 그렇게 봐야 되겠죠. 예. 자 대통령 지지율은 근데 대구 경북에서 큰 폭으로 올랐다. 이건 뭘 뜻할까요? 음, 뭐 지금 대구 경북에 문재인 대통령이 직접 뭐 총리도 그렇고 대통령도 직접 어, 내려와서 뭐 여러 지금 어, 노력들을 하고 있는 모습이 예, 그 전주에 또 많이 빠졌었기 때문에 약간 예. 회복하는 정도라고 봐야 될것 같고요. 또 보수층 또 30대 또 학생층 무직층이 좀 올랐는데 예, 말씀드린 대로 지난주에 많이 빠졌던 계층들입니다. 그래서 예. 조금 어, 이번 주에는 반등하는 모습을 보이고 있습니다. 예. 자 총선 격전지 여론도 좀 살펴봅시다. 네. 리얼미터가 광진을 조사를 했네요. 네, 저희 리얼미터가 2월 29일과 3월 1일 이틀간 조사한 내용입니다. 뉴시스 의뢰로 했고요. 어, 만 18세 이상 남녀 539명. 을 대상으로 했습니다. 표본 오차는 95% 수준의 수준에서 플러스 마이너스 4.2% 포인트였고요. 어, 자세한 내용 중앙선거 론사 시민의 홈페이지를 참고하시면 되는데, 뭐 그야말로 박빙으로 나타났습니다. 예. 더불어민주당 고민정 후보가 46.1%, 미래통합당 오세훈 후보가 42%, 4%포인트 가량 고민정 후보가 앞서는 것으로 어, 나타났습니다. 아, 근데 이제 다른 조사기관이 또 발표된 것들을 보면. 한 군데가 제가 이제 본 기억이 있는데요. 거기는 이제 오세훈 후보가 또 오차범위는 살짝 앞서는 네. 결과거든요. 뭐 그야말로 이 지역은 팽팽한 상황이고. 그두 조사가 다 오차범위 내에서 그렇습니다. 왔다 갔다 한다고 하면 네. 팽팽하다고 볼수 있습니다. 팽한 것이죠. 네. 그리고 이제 저희 리어미터 조사의 연장선상에서 한 번은 더 했는데 이 지역에서 야당 심판론과 정권 심판론을 물었는데 이것도 역시 오차범위 내에서 팽팽했습니다. 야당 심판론이 47.2% 고민정 후보의 지지율과 거의 비슷했고요. 정권 심판론이 43.6% 오세훈 전 시장과 또 비슷한 어, 수치를 나타냈습니다. 어, 이 지역은 어, 향후에 어, 오세훈 후보의 에, 또 선관위 고발 에, 부분과 에, 관련이 돼서 좀 앞으로 조사를 한뭐몇번더 해봐야지 에, 에, 윤곽이 잡힐 것 같습니다. 예. 여기 보니까 역시 에, 연령별로 좀 갈리는데 네. 젊은 층은 고민정 후보 쪽으로 좀 기울고 네네. 역시 노령층은 오세훈 후보 측으로 기운다. 그렇습니다. 예. 이게 뭐꼭 여기만 그런 건 아니고 대충 다 이렇게 민주당 지지율과 그렇죠. 미래통합당 지지율 그렇게 나타나죠? 네. 어, 2, 3, 40대가 고민정 후보를 지지하는 음, 비율이 높았습니다. 반면에 50대는 좀 팽팽했지만 그래도 오세훈 후보 쪽으로 기울어져 있고요. 60대는 어, 한 15%포인트가량 오세훈 후보 쪽으로 많이 기울었습니다. 아, 이 지역이 이제 원래 추미애 예, 법무장관의 지역구이기도 하니까 예. 워낙 뭐 지역관리를 오래 잘 해왔죠. 이제 다만 오세훈 후보는 오세훈 후보대로 일찍 이 예, 지역구를 선택해서 오랫동안 아, 운동을 하고 있는데 5, 60대는 또 오세훈 후보에 많이 기울어진 그런 양상을 보이고 있습니다. 예. 서울 광진을 21대 총선 프레임 공감도도 조사하셨죠? 네. 그 어, 아까 말씀드린 야당 심판론과 정권 심판론 이, 이 부분인데요. 어, 다른 지역도 마찬가지지만 지금 야당 심판론이 어, 전반적으로 다른 지역도 그런데 에, 오차범위 내에서 정권 심판론보다는 조금 더 어, 높은 편으로 나타났습니다. 이 부분이 에, 결국에는 후보 지지율과도 연관성이 있는 것 같은데 에, 민주당에서는 민주당 입장대로 지금 정권 심판론보다는 야당 심판론에 기대서 선거 캠페인을 하려고 하는 것이고요. 또 어, 미래통합당 후보들은 어, 정권 심판론 쪽으로 지금 어, 캠페인을 하려고 하는데 이 부분은 어, 지금 워낙 양극화되어 있기 때문에 뭐 쉽게 예, 이 프레임이 변화하지는 않을 것 같다는 생각이 듭니다. 예. 근데 그 코로나19 사태가 없었을 때는 야당 심판론이 꽤 많이 높았었는데 네. 지금은 접전으로 바뀌었으니까 그렇습니다. 네, 민심이 약간은 변했다 이렇게 볼 수도 있겠습니다. 네. 우리 향후 이제 3월 한달 동안 지금 뭐 확진자 그래프가 조금씩 이제 주춤해지는 양상이기 때문에 예. 예, 만약에 이 대처를 잘 해서 3월 말에 어느 정도 좀 어, 
이 코로나 사태가 어, 컨트롤이 되고 잠잠해진다면 또 여당으로서는 다시 재개할 수 있는 어떤 모, 모멘텀이 될 거고요. 만약에 이 사태 계속 이어진다라고 하면 어, 정권 심판론에 또 어, 어, 많은 유권자들이 에, 힘을 실어주지 않겠느냐 음. 또 이렇게 전망도 할수 있을 것 같습니다. 광진우를 우리가 살펴보고 있는데 오세훈 전 서울시장이 공직선거법 위반 혐의로 고발됐지 않습니까? 네. 이 부분이 변수가 될수 있을까요? 댓글을 제가 봤는데. 일단 물론 이제 오세훈 전 시장의 지지층이 많은 댓글을 남긴 것 같습니다. 이 보수 성향의 포탈에서 이제 봤더니 좀 동정론도 있었습니다. 음. 어, 120만 원의 에, 이 경비원 또뭐 청소하신 분들한테 명절 때 줬다는 것이고 예. 또 본인이 직접 어, 성관에 가서 또 여러 가지 어, 드러나지 않은 사실까지 이제 에, 얘기를 했는데 그게 좀 과장되게 이게 나갈 줄 몰랐다라고 음. 하면서 어 이건 이제 겨, 결국 법원의 판결로 가야 되지만 검찰에서 고발을 했기 때문에 재판을 해야 되는데 어, 오세훈 시장으로서는 뭐 전시장 입장에서는 악재죠 어, 선관위에서 고발했다는 것 자체가 근데 또 이런 어 이런 고발 소식이 오히려 지지층 결집하는 결집시키는 또 효과로도 나타날 수 있기 때문에 이 상황 은좀 지켜봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 오늘 민심은 숫자다 코너는 여기까지 하겠습니다. 이득수 대표 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 3부 순서 마치고요. 4부 청년들과 함께 돌아오겠습니다.